va enchaîner avec une autre présentation, parce que là, donc, on était dans un élevage hors sol euh, de volailles, mais peut se, pose, peut se poser la question, plus globalement, de l'intérêt euh, des euh, solutions numériques pour les élevages peu intensifs. Et donc, euh, ça tombe bien. On a Jean-Baptiste Ménassol avec nous, euh, enseignant-chercheur spécialisé sur l'étude du comportement social euh, des animaux d'élevage de l'Institut Agro Montpellier, et qui a justement travaillé sur euh, les atouts, les apports, les limites euh, du numérique pour les élevages peu intensifiés, voire extensifs. Euh, bonjour déjà Jean-Baptiste. Bonjour Pierre. Et je vous passe la main voilà, pour que vous puissiez partager votre écran et votre présentation. Et okay, qu'on puisse discuter ensemble de la, du potentiel euh, de l'offre numérique pour ces élevages et de voir quel pourrait être l'intérêt de cette offre numérique. Ok, bien, bonjour à tout le monde. Ben, tout d'abord, je remercie la chaire agrotique pour l'organisation de ce webinaire et me donner l'opportunité de présenter mes travaux et les réflexions associées. Bon, je conduis mon sujet de recherche au sein de l'UMR CEMET, c'est système d'élevage méditerranéen et tropicaux. Il s'intéresse particulièrement aux systèmes d'élevage agro-pastoraux et familiaux à différents endroits du globe, en France, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Mon sujet de recherche, c'est l'étude des réseaux sociaux dans les troupeaux, c'est-à-dire euh, comprendre comment les animaux s'organisent et avec quelle structuration en réponse à différents événements et pour réaliser différents comportements collectifs. La connaissance de cette structure permet en retour d'inférer des rôles et états au niveau individuel qui peuvent avoir un rapport direct avec le bien-être des animaux d'élevage. Euh, par exemple, pour détecter précocement des troubles comportementaux via la détection de ruptures, ça rejoint des éléments qui ont été présentés par Isabelle Vessier en, dans, dans, son, dans son discours introductif. Donc, étudier l'organisation sociale des individus passe classiquement par l'observation directe des proximités et des interactions entre animaux. Cependant, les méthodes associées connaissent un certain nombre de limites, notamment dans la capacité à suivre fréquemment et sur le long terme les animaux. Et pour répondre à cette problématique, je me suis intéressé aux possibilités qui étaient offertes par les outils numériques. Et puisqu'aucun outil ne satisfaisait à mes objectifs, euh, j'ai, avec un, un informaticien électronicien qui s'appelle Théocrist, développé nos propres capteurs. Donc, ma connaissance du numérique aujourd'hui est appliquée à l'étude du comportement animal. Elle s'est déployée à travers ce développement de terrain et des échanges réguliers avec un certain nombre d'utilisateurs finaux, dont des éleveurs évidemment, pour des systèmes plutôt extensifs. Alors, vous pourrez constater dans ma présentation, du fait de l'accentuation des contraintes dans les élevages extensifs, un certain nombre des points de discussion que je vais aborder rejoignent mes commentaires proposés par un intervenant précédent, M. Michel Marcon de, de l'IFIP. Donc, concernant l'adoption d'outils numériques par les éleveurs, il existe un horizon commun, qu'il s'agisse d'élevage intensif ou extensif, et qui comporte trois objectifs principaux. Tout d'abord, il s'agit de réduire la pénibilité du travail, améliorer son attractivité, et plus globalement, améliorer les performances techniques de l'élevage. Pour vous présenter les spécificités qui peuvent être propres au recours aux outils numériques pour la gestion du bien-être en système extensif, je vais tout d'abord spécifier mon objet d'étude. Moi, je m'intéresse, en guise de système extensif, au système d'élevage à forte composante pastorale. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aborder cette question à travers trois volets. Le premier volet concerne les spécificités de l'environnement d'élevage propre à ces systèmes, c'est-à-dire qu'on considère des systèmes avec des effectifs numériques souvent importants, hein, d'une dizaine à plusieurs milliers d'individus, un fort degré de mobilité des animaux au sein d'une ou de plusieurs parcelles, ou à l'échelle des territoires dans le cas des systèmes transhumants, des élevages généralement isolés d'un point de vue géographique, et puis enfin des milieux qui peuvent être difficiles, voire extrêmes, en tout cas contraignants pour l'animal et pour les capteurs. Le second volet concerne la capacité du secteur industriel à concevoir, proposer et assurer un service de maintenance pour des outils spécifiques à ces systèmes. Nous nous soutions en général là, dans, dans ces élevages, dans, dans un contexte qui est défavorisé par rapport à ce point, notamment du fait de la faible densité du tissu industriel, la faible valeur économique des animaux, la diversité des systèmes d'élevage, et puis une capacité d'investissement qui est limitée des éleveurs en lien avec des, des produits qui sont souvent saisonnés. Et le troisième et dernier volet concerne la formation des acteurs, à la fois en termes de technologie numérique, mais également par rapport au bien-être des animaux d'élevage. Nous pensons que la formation de tous est un enjeu essentiel de discernement et d'adoption d'outils numériques, en particulier dans ces systèmes d'élevage. Donc Concernant le premier volet, celui de l'environnement, il représente directement un double enjeu, à la fois pour le bien-être des animaux, mais également pour l'intégrité des capteurs et des modules associés. Donc Du point de vue des animaux, il y a une bonne raison au fait que certains systèmes se basent sur un élevage en bâtiment. Hein. En extérieur, les animaux sont soumis aux contraintes environnementales qui peuvent solliciter parfois fortement leur capacité d'adaptation et, in fine, compromettre leur bien-être. Dans des systèmes très mobiles, par exemple, il y a une forme de sélection de, au sein de l'élevage où les animaux qui n'arrivent pas à suivre les déplacements peuvent survivre des stress physiologiques importants. Ce sont également des systèmes où les interactions interspécifiques peuvent être fortes entre espèces d'élevage, mais également avec la faune sauvage. Et lorsqu'il s'agit de prédation, par exemple avec le loup, alors le bien-être des animaux et le bien-être des éleveurs peuvent être fortement compromis par un stress qui devient chronique. Enfin, au pâturage, les événements de contamination et la pression parasitaire sont au maximum. Et de l'autre côté, du point de vue des capteurs, il y a des impacts physiques et chimiques potentiellement importants sur les composants électroniques qui, du fait de la mobilité des animaux, 
doivent souvent être embarqués sur les individus. Donc ces systèmes mobiles, avec parfois des besoins de suivi sur le long terme et des interactions limitées avec l'humain, impliquent des besoins en autonomie importants. Dans les systèmes auxquels je m'intéresse, de manière générale aussi, la couverture par les réseaux classiques de transmission des données laisse souvent à désirer, ce qui nécessite d'avoir recours à des alternatives. Alors quand on pense alternative en termes de transmission de données, on pense aux réseaux LP1 type LoRa, qui sont bien connus, mais qui dans nos systèmes montrent leurs limites dans des zones à topographie accidentée. En effet, dans une de nos études, le relief local rendait globalement impossible une communication fiable entre appareils situés à l'opposé d'une crête qui mesurait à peine une vingtaine de mètres, et puis dans, dans des creux aussi de terrain. Donc une forte sensibilité de ce protocole-là aux accidents de terrain. Enfin, si l'on souhaite avoir des suivis sur le long terme, il est nécessaire de penser à l'ergonomie des moyens d'embarquement, des capteurs, qui ne doivent pas altérer le confort des animaux et qui doivent faciliter les opérations de maintenance de la part des éleveurs. Donc au final, ces outils visent dans des conditions bien spécifiques à générer une information fiable et précise sur la base de données récoltées, en général au niveau de l'animal. Je vous propose de présenter quelques exemples d'outils, mais sans chercher à être vraiment exhaustif, hein, mais en insistant sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur le bien-être des animaux, je te vois faire, non mais également sur le bien-être de, de l'éleveur et de l'éleveuse. Donc, étant donné le caractère mobile de ces systèmes, les intérêts d'outils de géolocalisation basés sur des capteurs de GNSS, c'est des capteurs de positionnement par satellite, paraît évident. Donc, c'est une des technologies qui est principalement déployée dans ces systèmes et permet des gains non négligeables pour l'éleveur, euh, par exemple dans des systèmes en lâcher dirigé. Euh, les éleveurs peuvent gagner une à trois heures quotidiennes en temps de récupération des animaux, euh, ce qui est non négligeable avec l'utilisation de ce genre de capteur. Mais bon, en revanche, ils fournissent peu d'informations directes ou peu détaillées sur le comportement de l'animal. Et dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Clochette, qui est en train de se terminer maintenant et qui a été piloté par l'Institut de l'élevage, nous visons à poser les bases d'un outil qui va permettre d'associer localisation des individus et comportement animal via un accéléromètre dans des systèmes pastoraux. Donc la combinaison de ces deux capteurs elle permet de générer des informations fines sur le comportement des individus en lien avec une dimension spatiale, ce qui permet de créer euh, bon, des alertes relatives au comportement anormaux, par exemple en cas d'attaque, de prédation, mais également faciliter le travail de laveur pour certifier, déclarer et générer des calendriers d'utilisation du pâturage et des différentes surfaces. Donc les outils de géolocalisation, eux, ils sont déjà bien implantés et sur leur base, on va se développer de nouvelles solutions comme les barrières virtuelles et le, ce qu'on appelle en, en français, dans un mot français, le e-gardiennage. Donc concernant les barrières virtuelles, l'entreprise leader sur le marché commercial, c'est une entreprise norvégienne qui s'appelle NoFans. Elle commercialise un dispositif qui est associé à un capteur GNSS avec un générateur de son et de choc électrique. Donc l'utilisateur, l'éleveur en l'occurrence, il va définir une zone de pâturage sur son smartphone. Il s'intègre ensuite dans chaque collier équipé. Et lorsque l'animal se rapproche des limites de la zone, un avertisseur sonore se déclenche pour le prévenir. Et s'il persiste dans son comportement, un choc électrique est délivré pour le faire rebrousser chemin. Donc les contraintes de ce genre de ce dispositif euh, tiennent au fait qu'il faille apprendre aux animaux à réagir correctement aux signaux, avec une phase d'apprentissage donc. Il faille également équiper chaque individu du troupeau, mais également investir une part non négligeable de confiance dans cette technologie. D'un autre côté, il s'agit d'une aide précieuse au gardinage pour les éleveurs qui n'ont plus à passer de barrières physiques et peuvent laisser leurs animaux libres d'exprimer leur comportement dans des zones qui peuvent être difficilement investies du fait de la difficulté des équipements en clôture, par exemple. D'un autre côté, le e-gardiennage e se développe, notamment par l'utilisation de drones pour contrôler les déplacements des animaux et principalement dans des pays type Australie et Nouvelle-Zélande. Donc en France, certains éleveurs s'emparent de ces technologies à des échelles individuelles. C'est notamment le cas d'un éleveur youtubeur. Je sais qu'on a un youtubeur d'ailleurs que je suis assidûment qui intervient juste après. Là, c'est un youtubeur qui s'appelle le berger du ciel et qui présente différents cas d'utilisation des UAV, qui lui permet de faciliter son gardinage et donc d'alléger la pénibilité de son travail. Cet outil constitue également un médium de communication et d'échange sur son travail, ce qui, en termes d'attractivité et partage du métier, est un aspect non négligeable du bien-être des éleveurs. Donc, je vous invite à aller voir cette chaîne qui est tout à fait intéressante. L'identification électronique des animaux, c'est le premier support de développement des, des outils au service d'un élevage de précision. Et en revanche, la technologie actuellement embarquée elle ne permet pas l'identification au haut débit des animaux. Et depuis les années 2016, l'Institut de l'élevage teste la technologie UHF pour une, pour une identification électronique haut débit et moyenne portée euh, qui permettrait de... de d'être mis euh, avantageusement au profit des opérations de comptage euh, qui sont réalisées dans ces systèmes d'élevage. Euh, ça permettrait d'alléger la pénibilité physique du travail là, de tous ces événements de comptage du troupeau, euh, mais également mental, en permettant de suivre régulièrement et précisément l'évolution des effectifs présents au sein du troupeau, euh, notamment en lien avec la, la pression de prédation, encore une fois. On, on va passer peut-être voilà, justement à la, à la maturité du marché hein, d'un point de vue euh, de l'offre. Oui, et après, alors concernant… Et, oui, oui, oui. <rire> Je suis, je suis dans les temps. Concernant le second volet, donc le volet industriel, merci Pierre. À l'échelle territoriale, c'est y constater une forte diversité des systèmes associés à des revenus irréguliers et une faible densité du tissu industriel. Et ces points limitent euh, d'une part l'offre technologique 
Et d'autre part, lorsque l'offre technologique existe, les capacités de maintenance des entreprises peuvent être mises en défaut. Et c'est souvent cette capacité de maintenance qui a mis en péril un certain nombre de startups avec, avec qui j'avais démarré des collaborations il y a plusieurs années et qui ont fini par péricliter parce qu'elles étaient complètement dépassées par les différents besoins des, des différents éleveurs, en lien notamment avec les zones blanches, etc., dont, dont j'ai déjà parlé. Donc, ces, ces éléments mettent notamment en avant le besoin de nouvelles formes de commercialisation basées sur le service, notamment sur des systèmes de location type euh, box internet. Donc, pour illustrer ce phénomène, euh, je pourrais vous parler du détecteur de, automatisé des chaleurs. C'est une invention qu'on qu a mis en place dans, dans mon unité de recherche et euh, autour de laquelle on peut témoigner d'un long chemin emprunté vers l'innovation au long duquel on interagit une multiplicité d'acteurs, de disciplines, de vêtements et de méthodologies. Et en sus du rythme qui a été impliqué par euh, bah, tous, les, tous les programmes institutionnels, euh, l'investissement des prescripteurs a été variable, euh, et puis euh, en fonction des contraintes sociales et légales aussi, de manière générale. Donc dans notre cas, ce sont, les appréhensions, euh, ce sont ces appréhensions qui ont justifié un peu leur, leur, leurs hésitations à s'engager pleinement dans le processus d'innovation. Et puis à juste titre, hein, la viabilité des alternatives doit pouvoir être apprécié et son adoption par les utilisateurs finaux favorisés, malgré des contraintes par rapport à l'existant. Donc, concernant le troisième et dernier volet, la formation de tous, je le considère d'une manière générale comme étant essentiel et transversal à l'ensemble de nos problématiques de développement et de déploiement. Les travaux que j'ai encadrés et menés par l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, de la chare agrotique, montrent bien la spécificité des éleveurs en système d'élevage extensif. Ils sont plus susceptibles de remettre en question l'intérêt des nouvelles technologies et les considérer comme quelque chose d'abstrait, en engendrant une perte de temps. C'est Ce qui contribue à ces éléments, c'est évidemment bon, la, la formation, euh, d'une part la formation des acteurs, mais également le développement de solutions gadgets mises à, de, mis à disposition de ces éleveurs et qui ne passent pas par l'épreuve du temps et ou du terrain. Donc, Pour illustrer ce phénomène, là, je présente deux exemples, notamment autour de la prédation. C'est un sujet sensible s'il en est, hein, notamment en termes de bien-être de l'éleveur. Ces dernières années, on a vu se développer des colis connectés censés avertir l'éleveur d'une attaque et qui pouvaient même réagir en, en, en effarouchant le loup. Donc, C'était basé sur des capteurs de rythme cardiaque de l'animal et, euh, et suivi en fonction du dépassement euh, du certain seuil euh, de rythme cardiaque d'une alerte SMS envoyée à l'éleveur ainsi que d'un signal sonore euh, censé faire fuir le prédateur. Donc, il s'agissait en général de solutions qui étaient directement importées d'Afrique du Sud mais sans tout l'apparatus euh, de l'expérience de ces éleveurs-là. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, ce, ce dispositif n'est jamais utilisé seul, hein, mais en complément d'autres mesures de protection. De plus, les fréquences sonores doivent être régulièrement changées, puisque le prédateur s'y habitue au bout de quelques mois, etc. Et aucun test n'a été réalisé pour vérifier les fréquences sonores qui pourraient effaroucher les loups. Est-ce que c'est les mêmes que pour les guépards et les chacals Et est-ce qu'elles sont sans danger pour les chiens de travail Il n'y a pas eu de, de, de travaux institutionnels sur ce sujet. Donc, je plaide ici en faveur d'un processus d'innovation technologique qui impliquerait des institutions reconnues pour tester les solutions et permettre aux éleveurs de reconnaître les solutions testées par ces organismes et dont la valeur dans des gammes de fonctionnement spécifiées a été reconnue. Ça améliorera les perceptions et puis les a priori de, des éleveurs face à ces nouvelles technologies. Enfin, concernant la formation, il s'agit d'un levier important pour permettre aux utilisateurs finaux d'identifier, formaliser et faire remonter leurs besoins. Les technologies qui ont fait leur preuve, c'est à chaque fois des technologies pour lesquelles le besoin était clairement identifié et qui montrait une certaine limite aux approches top-bottom. Donc, se former aux nouvelles technologies, c'est un aspect essentiel de la question. Ça favorise la compréhension du retour sur investissement et puis la prise de décision des éleveurs dans l'acte d'achat, avant et puis même après achat. Et il faut également, selon moi, se former au bien-être animal. C'est un aspect essentiel. Dans le cas d'un projet européen à l'ICAR, nous avons voulu dépasser l'aspect normatif du traitement du bien-être animal en créant une plateforme dédiée aux éleveurs, formateurs et étudiants qui permettent de partager et échanger au sujet du bien-être des animaux d'élevage. Cette méthode se base sur des témoignages d'éleveurs vis-à-vis de leurs propres pratiques, adjoints de commentaires d'experts de différentes disciplines. Donc, Vous pouvez dès à présent prendre connaissance de ces éléments via le site web de la plateforme que, que je vous mets ici en lien. Donc, En guise de conclusion, je vous propose deux éléments de, plutôt de discussion. En fait, Le premier point s'articule autour de la nécessité de créer une chaîne d'innovation technologique complète qui permette l'association entre chercheurs, ingénieurs et utilisateurs finaux pour favoriser le développement d'outils et l'innovation en système d'élevage à forte composante pastorale. Et à ce sujet, je vous encourage à suivre les avancées d'un projet européen qui démarre tout juste, là, c'est le projet TechCare, dans lequel je suis impliqué et qui porte dans sa structure même ce, ce premier élément. Le deuxième élément est, est traduit sous la forme d'une question que j'ai déjà vu poser dans le fil de discussion, où vous êtes très actif, et qui a été abordée par d'autres intervenants, c'est qui va payer pour des outils au seul service du bien-être animal Bien, euh, soit on a affaire à des outils performants et qui, qui amènent de la rentabilité, comme on l'a vu euh, par la présentation Copix, ou dans d'autres cas, euh, dans les systèmes d'élevage à forte composante pastorale, euh, je peux déjà présupposer de deux choses, c'est que d'une part, les produits issus de ces systèmes sont déjà démarqués et impliquent un engagement du consommateur, souvent, notamment économique, 
Puis enfin, les acteurs de l'aval, notamment les grandes surfaces, jouent déjà un rôle non négligeable pour mettre en avant certains produits à haute qualité. Euh, je pense euh, aux engagements qu'ont pris les différentes grandes surfaces pour l'abandon euh, des œufs, euh, des poules et de verres en cage d'ici à 2025, ou les FQC, donc c'est la filière qualité Carrefour, les engagements Casino, Système etc. Donc ces, engage ces engagements se prolongeront sûrement par un étiquetage des produits en lien avec le bien-être animal, à l'instar de, de nombreux de nos voisins européens, et euh, qui permettront de répercuter les coûts supplémentaires liés à ces, ces investissements en les répercutant à la fois sur, euh, sur les vœurs pour, pour une rémunération augmentée euh, de leur production, des marges plus faibles des GNS et puis un coût euh, plus important pour le consommateur. Voilà, c'est à peu près l'ensemble des éléments que je voulais vous transmettre et je vous remercie pour votre attention. Ben non, merci, merci à, à, à vous, toi, Jean-Baptiste. Euh, sachant que ce que tu disais en conclusion, c'est bien sous réserve euh, qu'il y ait une véritable répartition de cette valeur euh, créée le long de la filière. On a, on a pu voir par le passé que ce n'était pas si simple euh, à, à, à garantir. Et, et puis, on se reposera à la question de, de l'intérêt des outils euh, numériques pour le suivi euh, du respect euh, du bien-être animal, euh, sachant que peuvent se poser la question de l'intérêt pour l'agriculteur on en reparlera tout à l'heure avec notamment Amélie Fischer, de, de, de renseigner quelque chose qui fait déjà bien sous prétexte de juste devoir en rendre compte. Mmh. Euh, donc, pas mal de questions qui se sont posées aussi, mais on se les garde pour tout à l'heure. En tout cas, merci pour cette intervention qui nous fait prendre conscience que, bah oui, même si le système d'élevage extensif a a priori une image positive sur le, le bien-être animal, il y a quand même des questionnements particuliers qui se posent. Euh, il ne suffit pas d'être extensif pour respecter le bien-être animal. Et donc, la question de, de l'opportunité et, et de la pertinence de l'offre numérique en la matière, euh, là aussi, se pose. Merci beaucoup. Donc, du coup, euh, Jean-Baptiste.